ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஆந்திரா ஸ்டைலில் காரசாரமான ஒரு சிக்கன் தம் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆறு ஏழு பேருக்கு பத்திர மாதிரி வந்து ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி அரிசி அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ சிக்கனு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நூறு கிராம் அளவு இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த சிக்கனை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மஞ்சள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு சின்னதாக வந்து ஜாதிக்காய் கடல் பாசி அப்புறம் ஏலக்காய் நீங்கள் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சிக்கன்லேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடு வந்து ஒரு மூணு நாலு அளவு வந்து பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து கீரி போட்டிருக்கேன் இதில் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக கையளவு வந்து புதினா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி அதே மாதிரி ஒரு கையளவு சேர்த்துக்கோங்க இதில் இதில் வந்து மெயினாக நம்ம வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே இதிலே ஆட் பண்ணிடுவோம் நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுதுருக்கு இல்லையா அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு உங்களுக்கு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு இதிலேயே சேர்த்துக்கோங்க உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க கெட்டி தயிர் இந்த தயிர் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிரியாணிக்கு தம் பிரியாணிக்கு புளிக்காத கெட்டி தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற குக்கிங் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு வந்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எதையும் வதக்க போகிறதில்ல தம் போடுறதுனால எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம் அப்புறமா வந்து ஒரு வாசனைக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட பிரியாணி மசாலா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கோங்க நான் ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி மசாலா ரெசிப்பியை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நல்ல பெரிய அளவு லெமன் அப்படி இல்லை சின்ன லெமனாக இருந்தால் ரெண்டு லெமன் வந்து நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி இதில் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரியாணி ரைஸ்னு வந்து ரெடி பண்ணலாம் நம்ம பிரியாணி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் கேஜி ரைஸ் நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அந்த சிக்கனை வந்து டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் இப்போ பிரியாணி ரைஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேசனில் வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கிலோ அளவு வந்து பிரியாணி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஊறுனா போகிறோம் அதுக்கு மேலே ஊற வைக்காதீங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசனில் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வைங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்கும் போது என்னென்ன ஆட் பண்ணுன்னு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு பிரிஞ்சி இலை அதில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடல் பாசி அன்னாசி பூ நீங்கள் வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாமே வந்து ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு வந்து நீங்கள் சிக்கனில் ஆட் பண்ணுற மாதிரியே இந்த தண்ணிலையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதோடு வந்து ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து புதினா இலை கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி ஸோ இந்த தண்ணியில் நீங்கள் சேர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அரிசியில் வந்து நல்ல உப்பு தெரியும் உங்களுக்கு அப்போ தான் இல்லைன்னா அரிசி வந்து ரொம்ப சப்புன்னு இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நெய் போட்டு இப்போ இது நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க கலரிட்டு நல்லா வந்து ஒரு மூடி போட்டு விஷயம் வந்து நல்லா வந்து கொதிக்கிட்டு வாங்கிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்குது ரொம்ப நல்ல வாசமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள் பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ லேஸாக வந்து கலரி விட்டுட்டு நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை வேக்காடு வந்து வெந்தால் போகிறோம் உங்களுக்கு தம் பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா முழுசாக வேக வைக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அரை பக்குவத்துக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு அரிசி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை நல்லாத்தையுமே வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தேக்ஷாலேருந்து இந்த அரிசியை நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் பாஸ்கெட் இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் வந்து இந்த
இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலரில் எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதுல மஞ்சள் தண்ணி தான் வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ மஞ்சள் மட்டும் நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் போடுறதுனால உங்களுக்கு எந்த பச்சை வாசனையும் வராது ஏன்னா நம்ம தம் போட போகிறோம் இது மாதிரி வந்து ஒரு தோசை தவாவில் தம் போடுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பேப்பர் இல்லைன்னா துணி போட்டுட்டு அது தட்டு மேலே வந்து நல்லா வந்து ஒரு தண்ணி வந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சட்டி நிறையா நல்ல வெயிட்டுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வந்து சிம்லேயும் இருக்கணும் இப்போ முப்பது நிமிஷம் கழித்து நம்ம பிரியாணிக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து ஒரு தோசை கரண்டி எடுத்து கீழே இருந்து மேலே அந்த லேயர் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சமாக கலரி விட்டுக்கோங்க அந்த சிக்கன் எல்லாமே ரைஸோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ ரொம்ப கலர்ந்துச்சுன்னா நம்ம அரிசி வந்து உடஞ்சிடும் ஸோ மேலாக்க வந்து ஜஸ்ட் கலரி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எந்த ஃபுட் கலரும் போடாமல் சூப்பரான ஒரு டிஃப்ரெண்டான கலரில் நல்ல வாசமான ஒரு தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரைஸ் வந்து உதிரியாக இருக்கும் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கனு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது நீங்கள் க இப்போ இதை பிளேட்டிங் பண்ணலாம் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ ஜூஸியாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அரோமா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை நான் வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சிக்கன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாஃப்டாக மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த தயிரெலாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக கட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டைல் பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து சொல்லுங்கள் திரும்ப ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பாய்